Hi everyone, welcome to VRI Tutorials. This is Pallavi from VRI Tutorials. So, in this one session, we have past continuous tense going to sales. We have a simple past tense going to sales. As usual, we have four parts in past tense. Simple past, past continuous, past perfect and past perfect continuous. So, in this one session, we have past continuous tense going to sales. Okay, so as a past continuous tense of usage and then they need to use chest them, yellow use chest them, yellow ekadekada use chest them and other gay, what like one examples are a good one in the clear the other than just good now. So first as well then usage and then is one of those good now. Past continuous tense and the man and got a low e time key, illa jarubutu and then illa chase to un nano, got a low e time key of a particular time key. निला चेस तो उन्नानो ने 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 टाइम की बोझने चेस तो ना ने ने टाइम की ने चादू तो उन्नानो ने ने टाइम की ने सिनेमा लो उन्नानो ने ने टाइम की ने कॉलेज लो उन्नानो सो अलाइ इंटर डे गतन लो जरिये की ना विषयों माँ ओका टाइम की जरूरत हो उन्ना विषयों गतन लो गुरिंच मार्टलाड क so, in the past, we have to do this time, and we have to do this time, and we have to do this time, and we have to do this time. So, if we talk about this time, we have to use the past continuous tense. So, if we look at the structure and form of the past continuous tense, we have to use the past continuous tense, and we have to use the past continuous tense, plus was. ओके ये वॉस और वर वॉस और वर अने दी मान किस स्थिति को रिंच चेप्टन नंदी अंटे आ परिस्थिति को रिंच अंटे आ स्थिति लो मान में इंचेस्ट ना आ टाइम के मान में इंचेस्ट ना अने दी मान पास्ट लो गुरिंच चेप्पड़ आने की वॉस एंड वर अने वर्ड्स में मान पास्ट कंटिन्यूस टेंस में यूज़ करने जरूरत नहीं वो अनेडी ये सब्जेक्ट अच्छा ना पढ़ी यूज़ चलन मान तेल्स को ना सो सब्जेक्ट्स आई ही और शी और इट सब्जेक्ट्स अच्छा ना पढ़ो मानो वाज़ नहीं यूज़ चेस पांडे अलग ही यू वी और दे सब्जेक्ट्स अच्छा ना पढ़ो वर्ड नहीं यूज़ चलन जरूरत होती ओके सो सब्जेक्ट प्लस वाज़ और वर अकॉर्डिंग � इधी मान के पास्ट कंटिन्यूस टेंस योग का स्ट्रक्चर और फॉर्म आना मटा सो ये रेडंग मानो पास्ट कंटिन्यूस टेंस नी सेंटेंस फॉर्मेशन ने चेस्टम सो अलगे सब्जेक्ट्स आई कानी ही कानी शी कानी इट कानी ये 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 फोर सब्जेक्ट्स की कोड़ा मानो वाज नी यूज़ चेस्टम यू और वी और दे ने ये थ्री सब्जेक्ट्स की कोड़ा वॉर ओ का पानी इ टाइम की जरूरत हो गतन लोनी इ इ आई मीन इ पान जरिये टाइम की इ पान कोड़ा जरूरत होंडी अने छपड़ा अने की पास्ट कंटिन्यूस टेंस में यूज़ करने जरूरत ना मटा सो कोन एग्जांपल्स दारा मानो तेल्स कुन्दम सो फर्स्ट एग्जांपल चूज़ दे I was having dinner by this time yesterday so I was having dinner by this time yesterday अंटे ने नी टाइम की ने ना बोझने चेस तो उन नानो माने मामले का मार्टलेट कौन टोंटा माने डेली रोटीन लो ने नी टाइम की ने ना इच चेस तो उन नानो लेंट अमाने इच टाइम की इच चेस तो उन नानो ने लास्ट वीक इकड़ उन नानो सो इला एंड एंड एक गतन लो जरूर तो अंटे गतन लो आ टाइम की इपुर माने ये टाइम लो ना आ टाइम की जरूर तो ना विशाल गुरिंच कौन कौन मार्ट लड़ कौन टोंटा हम सो आला एंड अपुर पास्ट कंटिन्यूस टेंस नहीं यूज़ चेस ना अंडर दानियों का मेन यूज़ है जादी सो इकड़ एग्जांपल में निकले सुन्दे आई वाज हैविंग डिनर बाय दिस टाइम एस्टरडे ने नो निन्ना ये टाइम की बोझन चेस तो उन्ना नो ओके सो वाज नेन आप पानी इ टाइम की पान चेस तो उन्ना नो, सो एन चेस तो उन्ना मो हैविंग डिनर, सो अलग आर माटा, स्टेट ऑफ बीइंग ली वाज कानी वर्क कानी मान के चिपता रो, एंड अलगे आई सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आई उन्ना पुरु मानो पास्ट कंटिन्यूस टेंस लो वाज नी यूज़ चेस तम, राइट आई कानी ही कानी शी और इट so, we have past continuous tense structure, subject plus was or were according to subject, because the subject I have done well, was used to say, so subject plus was plus verb that is have plus ing, okay. So, like a second example choose, they were in bus yesterday at 6 p.m. 
they were in bus yesterday at 6 pm ante vallu ninna 6 6 gantlaki bus lo unnaru vallu ninna 6 gantlaki ekkada unnaru vallu ninna 5 gantlaki i mean 6 gantlaki bus lo unnaru so vallu ee time ki ikkada unnaru lete vallu ee time ki chestunnaru ante already jari ante ninna past past lo ee time ki ila chestu unnaru ani cheppadaniki manam past continuous tense ni use chestam kada so alage ikkada manaki example lo kuda they were in bus they were in bus yesterday at 6 pm vallu ninna 6 gantliki bus lo unnaru vallu ninna 6 gantliki ekkada unnaru vallu ninna 6 gantliki bus lo unnaru so were were anedi ikkada manaki state of being ante mana sthitam cheptundi so they anedi subject when subject you we or they we use were so they were in bus yesterday at 6 pm okay రైట్ సో అలాగే ఏంటంటే మనకి నిన్న ఈ టైం కి జరుగుతున్న పనులు అంటే గతంలో ఈ టైం కి జరుగుతూ ఉంది అని ఒక పని గురించి మనం చెప్తున్నప్పుడు పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ ని యూజ్ చేస్తా అండి అలాగే ఇంకొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ లో మనం ఇంకా తెలుసుకుందాం మనం అనుకున్నాం కదండి ఈ మన గతంలోని ఈ పని జరిగే టైం కి పని జరిగింది అని చెప్పుకుంటూ ఉంటాం సో అలాంటి విషయాలు చెప్పుకుంటున్నప్పుడు కూడా మనం పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ ని యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే ఇక్కడ I was having breakfast with my relatives when the phone rang. I was having breakfast. నేను breakfast చేస్తూ ఉన్నాను చేస్తూ ఉన్నాను It's an ongoing action and it's an incomplete or ongoing action. ఇంకా breakfast complete చేయలేదు తినేలేదు complete గా బట్ నేను breakfast చేస్తూ ఉన్నాను మా రిలేటివ్స్ తో నేను breakfast చేస్తూ ఉన్నాను This is చేస్తూ ఉన్నాను is one sentence and the phone rang. the phone rang this is another sentence ipudi rendu sentences ni manam when ane conjunction use chesi manu ee rendu sentences ni okati uh, cheyadam jarigindi so i was having breakfast with my relatives when the phone rang when the phone rang nenu eppudu breakfast chestunnanandi nenu relatives tho eppudu breakfast chestunnaru eppudu ante na phone rang ayindo i mean ring ayindo so i was having breakfast with my relatives when the phone rang we are using a conjunction when here to mingle the two sentences i was having breakfast with my relatives when the phone rang so ikkada the phone rang anedi completed action andi or finished action in the past right so completed or finished action entante మనకి ఏం చెప్పుకున్నాడు ఇంతకు ముందు సెషన్ లో మనం సింపుల్ పాస్ట్ గురించి చెప్పుకున్నప్పుడు చెప్పుకున్నాం కదా దాని యొక్క యూసేజ్ ఏంటి అనేది సింపుల్ పాస్ట్ యొక్క యూసేజ్ ఏంటండి కంప్లీటెడ్ యాక్షన్ ఆర్ ఫినిష్డ్ యాక్షన్ ఇన్ ద పాస్ట్ గతంలో ఒక విషయం జరిగిపోయిన విషయం గురించి అంటే టైం కూడా జరిగిపోయి ఉండాలి అలాగే యాక్షన్ కూడా కంప్లీట్ అయిపోయి ఉండాలి గతంలో సో అలాంటి విషయాలు మనం మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు వి విల్ టేక్ ఇట్ ఇన్ సింపుల్ పాస్ట్ నుంచి రైట్ సో ఇది ద ఫోన్ ర్యాంక్ ఆల్రెడీ కంప్లీటెడ్ యాక్షన్ అండ్ ద టైమ్ ఇస్ ఆల్సో కంప్లీటెడ్ సో ఇక్కడ మనకి ఇది సింపుల్ పాస్ట్ లోకి వస్తుందండి ద ఫోన్ ర్యాంక్ అనేది మనకి సింపుల్ పాస్ట్ లోకి వస్తుంది రైట్ సో ఇప్పుడు మనకి కావాల్సింది పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ రైట్ సో ఐ వాస్ హ్యావింగ్ బ్రేక్ ఫస్ట్ విత్ మై రిలేటివ్స్ ఐ వాస్ హ్యావింగ్ బ్రేక్ ఫస్ట్ విత్ మై రిలేటివ్స్ i was having i subject plus was i and a subject ayina appudu mana past continuous tense lo structure lo em cheptunnam andi when the subject is i we use was so was plus having verb verb in v to form with ing having i was having breakfast with my relatives when the phone rang right ఓకే సో ఇంకొక సెంటెన్స్ చూసుకుంటే ఇక్కడ ఇట్ వాస్ స్నోయింగ్ ఇట్ వాస్ స్నోయింగ్ ఇట్ అనే సబ్జెక్ట్ వచ్చినప్పుడు మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం కదా వి యూస్ వాల్స్ ఓకే సో వి యూస్ వాస్ ఎన్ పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ సో ఇట్ వాస్ స్నోయింగ్ ఇట్ వాస్ స్నోయింగ్ ఇట్ వాస్ స్నోయింగ్ అంటే మంచు కురుస్తుంది కురిసింది ఓకే ఇట్ వాస్ స్నోయింగ్ అంటే పాస్ట్ లో మంచు కురుస్తూ ఉంది అని మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు మనం పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ ని యూస్ చేస్తాం సో it was snowing it, it this form is in past continuous tense ee when ane conjunction odilesi man next sentence chuste sneha left for dinner sneha left for dinner so it will come under simple past tense already completed action and in the completed time period so idi maniki simple past loki idi maniki past continuous tense loki vachindandi ipudu rendu sentences ni when ane conjunction use chesi man act chesina appudu ela untundi chuddam 
ఇట్ వాస్ స్నోయింగ్ వెన్ స్నేహ లెఫ్ట్ ఫర్ డిన్నర్ స్నేహ డిన్నర్ కి వెళ్తున్న వెళ్ళిన టైం కి మంచు కురుస్తూ ఉంది స్నేహ డిన్నర్ కి వెళ్ళిన టైం కి వెళ్ళిన అంటే ఆల్రెడీ వెళ్ళిపోయింది తను సో వెళ్ళిన టైం కి ఏమవుతుందని మంచు కురుస్తూ ఉంది స్నేహ డిన్నర్ కి వెళ్లే టైం కి మంచు కురుస్తూ ఉంది అంటే స్నేహ నిన్నో మొన్న డిన్నర్ కి వెళ్లే టైం కి అక్కడ మంచు కురుస్తూ ఉంది సో వి ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ పాస్ట్ అండ్ మంచు కురుస్తూ ఉంది ఆ టైం కి సో ఇట్ విల్ కమ్ అండర్ పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ అనమాట సో స్నేహ డిన్నర్ కి వెళ్లే టైం కి మంచు కురుస్తూ ఉంది అంటే మనం పాస్ట్ టెన్స్ లో గురించి మాట్లాడుతున్నా అండ్ అలాగే ఇట్ ఈస్ ఇన్ అ కంటిన్యూస్ టెన్స్ అండ్ ఎందుకు కంటిన్యూస్ టెన్స్ అంటే ఒక యాక్షన్ జరుగుతూ ఉంది ఇట్స్ అండ్ ఆన్ గోయింగ్ యాక్షన్ రైట్ సో అలాగే ఇక్కడ మనం స్ట్రక్చర్ కూడా చూసాం కదా ఇట్ కమ్స్ అండర్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వాజ్ ఇట్ సబ్జెక్ట్ అవడం వల్ల మనం వాజ్ అనే హెల్పింగ్ వర్బ్ ని యూస్ చేసాం ప్లస్ స్నోయింగ్ వర్బ్ విత్ ఐఎన్జి ఫోన్ మన థర్డ్ ఎగ్జాంపుల్ కనుక చూసుకున్నట్లయితే చిల్డ్రన్ వర్ ప్లేయింగ్ చిల్డ్రన్ వర్ ప్లేయింగ్ చిల్డ్రన్ సబ్జెక్ట్ children is like the subject is like they so we are using were helping verb so children were playing verb plus verb with ing form so this ikkada varaku manaki ee sentence this sentence is like past continuous tense so apart from the while conjunction manu ichcha dosthe ee sentence chuste the power went out current poindi the power went out ante already poindi it is already a completed action means it will come under past lo completed action aithe manu em cheptamandi it will come under simple past tense okay so ee rendu sentences ni combine chesi chuddam with while conjunction the power went out while the children were playing pillalu aadutu undaga current poyindi current poyindi it's a completed action and pillalu aadutu undaga poyindi right so pillalu aadutu undaga poyindi ante aadutu unnaru vaalla time ki so it will come under past continuous tense anamata ante oka ee vishayam jarige time ki idi ila jarigindi అని చెప్పడానికి మనం పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ ని యూస్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకే సో ఇప్పుడు వరకు మనం సెకండ్ యూసేజ్ పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ లో సెకండ్ యూసేజ్ ఒక ఎగ్జాంపుల్స్ అనేవి చూసాం కదా సో ఇప్పుడు మనం ఫోర్త్ ఎగ్జాంపుల్ కి వచ్చే ముందు అసలు దీని యొక్క యూసేజ్ ఏంటనేది తెలుసుకుందాం ఇప్పుడు పాస్ట్ లో అంటే గతంలోని ఒక పని జరుగుతూ అలాగే ఇంకో పని కూడా గతంలో అదే టైం కి జరుగుతూ ఉన్న విషయం గురించి మనం చెప్పాలన్నా కూడా పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ ని యూస్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట సో అలాంటి యూసేజ్ లో ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం మనం ఐ వాస్ ప్లేయింగ్ క్రికెట్ వైల్ మై ఫ్రెండ్ వాచింగ్ మై గేమ్ ఐ వాస్ was helping verb in past continuous tense playing cricket playing verb plus ing ochinappudu we will understood that it is in continuous tense i was playing cricket ikkada varaku ee sentence chuste complete ga idi past continuous tense lo undi alage while conjunction idi mana pakkana vedthe idi second second sentence avutundi my friend watching my game right so itla two sentences mana divide chestunna kuda i subject when i is the subject in past continuous tense we use helping verb as was plus verb in verb with ing form or verb in ing form so i was playing cricket so i was playing cricket ikkada varaku manaku oka sentence and that sentence satisfies the usage and as well as the structure of past continuous tense alage ipudu manam while ee while ane conjunction konse pakkan vetti mana second sentence chuste my friend watching my game my friend watching my game ante na friend na game ni chustu unnadu so chustu unnadu it's in continuous tense right so alage entante ippudu manam conjunction while use chesi rendu sentences ni combine chesi chuste i was playing cricket while my friend watching my game ma friend na game ni chustu undaga nenu cricket aadanu lenta aadutu unnanu na friend na game ni chustu undaga nenu cricket aadutu unnanu so ikkada two actions jarugutha and both are in continuous tense so i was playing cricket eppudu nenu cricket aadutunano when is the situation i was playing cricket while my friend watching my game ma friend eppudaithe na game ni chustu unnado appu nenu cricket aadutu unnanu okay rendu rendu sentences kuda rendu actions kuda manaki continuous form lo ne unnayandi so ఇలాంటి యూసేజ్ కి ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ కి కూడా మనం పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ యూస్ చేసి మనం డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట ఓకే సో ఇప్పుడు మన ఈ సెషన్ లో పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ గురించి కంప్లీట్ గా తెలుసుకున్నాం కదా ఎగ్జాంపుల్స్ ద్వారా మీకు ఇంకా క్లియర్ గా అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను ఇన్ కేసు మీకు ఏమైనా ఇంకా దీంట్లో ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నట్లయితే మీరు కమెంట్స్ రూపంలో తెలియజేయండి ఖచ్చితంగా మీకు మేము ఆ డౌట్స్ ని క్లారిఫై చేస్తాం ఈ వీడియో ట్యూటోరియల్స్ మీకు ఉపయోగకరంగా అనిపించినట్టయితే ఈ వీడియో క్రింద లైక్ బటన్ ఉంటుంది ఆ లైక్ బటన్ క్లిక్ చేయండి అందరికీ ఈ వీడియోస్ ఉపయోగపడతాయి అనుకున్నప్పుడు ఈ వీడియో క్రింద షేర్ బటన్ ఉంటుంది ఆ షేర్ బటన్ క్లిక్ చేయండి ఇప్పటి వరకు అప్లోడ్ చేసిన వీడియోస్ మీరు చూడాలనుకున్నా ఇక మీదట అప్లోడ్ చేయబోయే వీడియోస్ అన్ని మీరు ఫాలో అవ్వాలనుకున్నా 
ఈ వీడియో కింద సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ఉంటుంది ఆ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ క్లిక్ చేయండి అలాగే విఆర్ఆర్ ట్యూటోరియల్స్ నుండి స్పోకెన్ హిందీ స్పోకెన్ హిందీ ఆర్ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవాలనుకుంటున్న వాళ్ళ కోసం ట్రైనింగ్ డివిడీస్ అలాగే బుక్స్ అవైలబుల్ ఉన్నాయి ఈ ట్రైనింగ్ డివిడీస్ అండ్ బుక్స్ ఇంగ్లీష్ కానీ హిందీ కానీ ఈ భాషలను తెలుగు వాళ్ళు ఎలా నేర్చుకుంటే సులువుగా నేర్చుకోగలరు అనే దానిపైన రీసెర్చ్ చేసి ప్రతి టాపిక్ ని కూడా చాలా క్లియర్ గా ఎక్కువ ఉదాహరణలతో విపులంగా వివరించడం జరిగింది కాబట్టి ఇంగ్లీష్ అండ్ హిందీ లాంగ్వేజెస్ నేర్చుకోవాలనుకునే వాళ్ళ కోసం ఈ డివిడీస్ అండ్ బుక్స్ చాలా బాగా ఉపయోగపడతాయి అనమాట మనలో చాలా మందికి స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ కానివ్వండి స్పోకెన్ హిందీ కానివ్వండి మరి ఏదైనా కోర్స్ కానివ్వండి ఒక టైం కి ఒక ఇన్స్టిట్యూట్ కి వెళ్ళి క్రమం తప్పకుండా కొంతకాలం పాటు క్లాసెస్ అటెండ్ అయ్యి నేర్చుకోవడం అనేది కుదరకపోవచ్చు అలాంటి వాళ్ళు చాలా ఎక్కువ మంది ఉన్నారు ఎందుకంటే మీరు ఒక ఎంప్లాయ్ అయినట్టయితే మీ చేతిలో టైం ఉండదు అలాగే మీరు బిజినెస్ పీపుల్ అయినట్టయితే మీ చేతిలో టైం ఉండదు హౌస్ వైఫ్ వాళ్ళకి టైం ఉండదు అలాగే స్టూడెంట్స్ స్టూడెంట్స్ కూడా ఈ రోజు ఈరోజు చాలా బిజీగా అయిపోయారు ఓకే సో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ లో ఏదైనా కోర్స్ నేర్చుకోవాలనుకుంటే అదైనా స్పోకెన్ హిందీ కానివ్వండి స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ కోర్స్ కానివ్వండి నేర్చుకోవాలి అంటే మన సమయం వృధా అవ్వకుండా మన దగ్గర ఉన్న డబ్బు వృధా అవ్వకుండా ఏదైనా సులువైన మార్గం ఉంటే బాగుంటుంది దానికోసమే మేము వాట్సాప్ గ్రూప్స్ లో ఇంగ్లీష్ అండ్ హిందీ టీచ్ చేస్తున్నాం ఈ వాట్సాప్ గ్రూప్స్ ఏంటి అంటే మీ చేతిలో ఉన్న స్మార్ట్ ఫోన్ లో ఉన్న వాట్సాప్ ద్వారా మీరు హిందీ లాంగ్వేజ్ అలాగే ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోగలుగుతారనమాట మేము ప్రతిరోజు కూడా మీకు లెసన్స్ పంపిస్తాం ఆ లెసన్స్ చూసి చదివి విని ఎందుకంటే మేము వీడియో ఫార్మేట్ లో పంపిస్తాం అలాగే ఆడియో ఫార్మేట్ లో పంపిస్తాం అలాగే పీడిఎఫ్ ఫార్మేట్ లో పంపిస్తాం మీరు చదువుకునే విధంగా పీడిఎఫ్ ఫార్మేట్ లో పంపిస్తాం లెసన్స్ పంపిస్తాం అనమాట ప్రతిరోజు ఆ లెసన్స్ చదివి ప్రాక్టీస్ చేసిన తర్వాత మీకు ఏవైనా డౌట్స్ వచ్చినట్టయితే అదే గ్రూప్ లో అదే వాట్సాప్ గ్రూప్ లో ఫ్యాకల్టీ ఉంటారు ఆ ఫ్యాకల్టీని మీరు డౌట్స్ అడిగి క్లారిఫై చేసుకోవచ్చు అనమాట ఇన్స్టిట్యూట్ కి వెళ్తే ఒక గంట లేదా రెండు గంటలు మాత్రమే ఫ్యాకల్టీ మీకు అందుబాటులో ఉంటారు దాని తర్వాత మీరు డౌట్ డౌట్స్ అడగాలన్నా కూడా అక్కడ ఫ్యాకల్టీ అందుబాటులో లేకపోవడం వల్ల మళ్ళీ మీరు క్లాస్ కి వెళ్లే వరకు కూడా మీ డౌట్స్ డౌట్స్ గానే ఉండిపోతాయి ఈ వాట్సాప్ గ్రూప్ ద్వారా అలా కాదనమాట ఫ్యాకల్టీ ఎప్పుడు కూడా గ్రూప్స్ లో అందుబాటులో ఉంటారు కాబట్టి మీకు ఎన్ని డౌట్స్ వచ్చినా ఒక రోజులో మీరు ఎంత టైం ప్రాక్టీస్ చేసినా ఎన్ని డౌట్స్ వచ్చినా కూడా అన్నిటినీ కూడా క్లారిఫై చేస్తారనమాట ఓకే పైగా మీరు మీ ఇంట్లో ఉండాల్సిన అవసరం లేదు మీరు ఎక్కడికైనా ఊరు వెళ్ళినా కూడా మీ చేతిలో ఫోన్ ఉంటే చాలు అక్కడ నుండి కూడా మీరు క్లాసెస్ అటెండ్ అవ్వచ్చు అనమాట కాబట్టి మీకు ఖాళీ ఉన్న టైంలో మీకు అందుబాటులో ఉన్న టైంలో మీరు ఆ లెసన్ ప్రిపేర్ ప్రిపేర్ అవుతారు డౌట్స్ అడుగుతారు కాబట్టి మీ ప్రాక్టీస్ కి ఎటువంటి ఇబ్బంది ఉండదు అనమాట మీకు వచ్చే డౌట్స్ ఏ కాకుండా మిగిలిన వాళ్ళు అడిగే ప్రతి ఒక్క డౌట్ కూడా మీకు కూడా షేర్ అవుతూ ఉంటుంది గ్రూప్ లో కాబట్టి ఆ డౌట్ ఆ డౌట్ కి మేడం ఇచ్చిన ఆన్సర్ కూడా మీరు చూడడం వల్ల మీకు తెలియకుండానే మీరు చాలా సబ్జెక్ట్ నేర్చుకోవడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది అనమాట మీకు వచ్చే డౌట్స్ ఏ కాకుండా మిగిలిన వాళ్ళ డౌట్స్ కూడా మీకు రావడం వల్ల మీరు చాలా మంచి సబ్జెక్ట్ నేర్చుకోగలుగుతారు మీ దగ్గర ఈ కోర్సెస్ కంప్లీట్ అయ్యేసరికి చాలా మంచి మెటీరియల్ రెడీగా ఉంటుంది అనమాట ఎందుకంటే చాలా మంది వ్యూస్ అక్కడ కలుస్తాయి కాబట్టి చాలా మంచి నోట్స్ ఎక్కడ మీకు దొరకనటువంటి నోట్స్ మీరు అక్కడ ప్రిపేర్ చేసుకునే అవకాశం ఉంది వాట్సాప్ గ్రూప్స్ ద్వారా అదే విధంగా ఫ్యాకల్ డివిషన్ కి వస్తే ఈ వాట్సాప్ గ్రూప్స్ లో ఇంత పెద్ద ప్లాట్ఫామ్ పైన ఇంత మందికి డౌట్స్ క్లారిఫై చేయాలి అంటే చాలా హైలీ క్వాలిఫైడ్ అలాగే ఎక్స్పీరియన్స్ ఫ్యాకల్టీ కావాలి సో అలాంటి ఎక్స్పీరియన్స్ ఫ్యాకల్టీని మేము మీకు అందిస్తాం కాబట్టి మీ సబ్జెక్ట్ వైజ్ మీకు ఎట్లాంటి డౌట్ వచ్చినా కూడా మీరు ఎక్స్ప్రెస్ చేయగలరు సో వాట్సాప్ గ్రూప్ లో జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటున్నా లేదా ట్రైనింగ్ బుక్స్ అండ్ డివిడీస్ పర్చేస్ చేయాలనుకుంటున్నా స్పోకెన్ హిందీ అండ్ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ బుక్స్ అండ్ డివిడీస్ పర్చేస్ చేయాలనుకున్నా కాల్ చేయండి నైన్ సిక్స్ జీరో ట్రిపుల్ త్రీ డబల్ నైన్ డబల్ సెవెన్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్